మా ఊర్లో హుద్ హుద్ వచ్చినప్పుడు మా మందిరం చాలా పడిపోయింది మా ఫెయిత్ కూడా కొంచెం దెబ్బతుంది కొన్ని లక్షల రూపాయల నష్టం జరిగింది చాలామంది వచ్చారు అయ్యో మీకు ఇంత నష్టం జరిగిందా పర్వాలేదండి దేవుడు గాయము రేపు వాడైనే గాయం మానిపోడైనే అవసరమును బట్టి నానా విధ శ్రమలు వస్తాయి అన్నాడు ఈ శ్రమ వెనకాల ఏ అవసరం ఉందో మేము ఏమి నేర్చుకోవాలో ఏం మార్చుకోవాలో మేము ప్రభుత్వం ఎదురు చూస్తున్నాం పర్వాలేదని చెప్పాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం అయితే ప్రభుత్వం వారి వద్ద నుండి సహాయాలు పంపించారు ప్రజలకి లారీలు కొద్దీ కిరాణా సరుకులన్నీ వచ్చేసాయి అయితే ప్రజా పంపిణీ జరిగిన తర్వాత కనీసం మా ఊర్లో గొర్రెవాణిపాలెం చివరి నుండి పర్వాడ ఎంఓర్ ఆఫీస్ దాటే వరకు తక్కువ ఉంటకు పది పన్నెండు లారీలు నిలబడి ఉన్నాయి వారం పది రోజుల పాటు ఏమిటి లారీలు ఇక్కడే ఉన్నాయని చూస్తే ప్రజల నిత్యావసరాలకు సంబంధించిన బియ్యములు పప్పు లుప్పులు ప్రభుత్వం పంపించింది మరి ఎందుకు పంపిణీ చేయట్లేదంటే ఈ ఊర్లో బాధితులు అర్హులు లేరు ఇదేటిది అని ఎంక్వైరీ చేస్తే రేషన్ కార్డు ఎవరికి ఉందో వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అనేది ప్రభుత్వం యొక్క అట్లా లేకపోతే మరి వాళ్ళ విధానాలు వరకు ఉంటాయి కదా ఓ క్రమం మరి ఎవరెవరు హుదుహుదు వలన నష్టపోయారో వారికి అందరికీ అంటే మరి లెక్కలు ఎక్కడ తేలా వస్తే మనకంత విషయాలు తెలియదు కానీ వారు అన్నది ఏంటంటే ఎవరికి రేషన్ కార్డు ఉందో వారు బాధితులు అయితే రేషన్ కార్డు కలిగిన వారు అయితే ఇవ్వండి అయితే ఒక గొర్రెవాణిపాలెం పంచాయతీలోనే రేషన్ కార్డు లేకున్నను తుఫాను వల్ల దెబ్బ తిని తిండి తిప్పలు లేకుండా బాధపడుతున్న వారు చాలా మంది ఉన్నారని మా దృష్టికి వచ్చింది నేను సర్పంచ్ గారిని పిలిపించి ఏమండి ప్రెసిడెంట్ గారు మరి కార్డులు లేవంట కానీ వాళ్ళకి దెబ్బ తిన్నారు ఇల్లు బాకిలిపోయింది పని లేదు అన్నం లేదు కొంచెం బియ్యం ఇప్పించవచ్చు కదా అని అడిగితే రూల్స్ ఒప్పుకో సార్ రేషన్ కొట్టిన మరి వాళ్ళందరూ పరిస్థితి చచ్చిపోయింది మనం ఏం చేయగలం సార్ అన్నాడు అయితే మేము ఏమన్నా చేయగలం మేము ఆలోచిస్తామని సంఘంలో పంచుకున్నాను సరే భాస్కర్ మనం అందరూ ఏదో చేద్దామన్నారు నాకు చేతలను సమకూర్చాను సంఘపిటలు కొద్దిమంది స్పందించారు సర్పంచ్ గారికి ఫోన్ చేసి మన పంచాయతీ మొత్తంలో తుఫాను వలన దెబ్బ తిని అవసరతలో ఉండి రేషన్ కార్డు లేనందున ఎవరెవరు తప్పించబడరు వాళ్ళందరిని చిచ్చి దగ్గర తీసుకురండి మేము ఎంతో కొంత సాయం చేస్తామని చెప్పాను మీ చర్చ పడిపోయింది కదా పాస్ట్ గారు బోల్డ్ కష్టాలు ఉన్నాను పర్లేదులేండి గడ్డ మీద కూర్చొని మాట్లాడే మాములు కదా బాధల్లో ఉండే పని చేస్తాం మేము పర్లేదని చెప్పాము అందరూ తీసుకొచ్చారు తీసుకొస్తే మా పిల్లలు రాత్రంతా కూర్చొని ఒక పది కిలోలు పది కిలోలు రైస్ ఒక ఐదు కిలోలు ఉల్లిపాయలు నూనె ప్యాకెట్లు కొంచెం పంచదార ఈ బంగాళ దుంపలు ఇలా అన్ని కలిసి ఒక్కొక్క ప్యాక్ తయారు చేసాం ఆయన ఇచ్చిన లిస్టు ప్రకారం ఎంత మంది ఆ పంచాయతీలో ఉన్నారో అన్ని పొట్లాలు తయారు చేసి పెట్టాం మీకు ఎందుకు ఈ సాక్ష్యం చెప్తున్నానంటే అందరూ వచ్చిన తర్వాత ఏమండి ఒక్కొక్కరికి రెండు మాటలు నిలబడి సువార్త చెప్పి ఇది మేము ప్రభు పేరట చేస్తున్నాం ప్రభు నామును చేస్తున్నాం దేవుడు తన సొంత కుమారుని ఇచ్చేసాడు ఆయన తన ప్రాణం ఇచ్చేసాడు మేము నాలుగు మెతుకులు ఇవ్వడంలో పెద్ద మ్యాటరం కాదు ఇది పెద్ద విషయం కాదు అసలైంది అది ఆ విషయం మీకు చెప్పడానికి మేము సంతోషపడుతున్నాం మేము ఇచ్చింది పెద్ద విలువైంది ఏం కాదు ఆయన తన ప్రాణమే ఇచ్చాడు అని ప్రార్థన చేసి వాటిని మేము పంచి పెడతా ఉన్నాం దేవుని బిళ్ళారు మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక పూజారి గారు కూడా వచ్చి ఆ వరుసలో ఆ పూజలో ఉండే అడ్రస్తోనే వచ్చారు వారు కూడా లైన్లో ఉన్నారు ఇచ్చారు మనం దేవుని ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత వెళుతూ కళ్ళని నిలబెట్టుకొని ఫాస్ట్ గారు మీరు నాకు ఎవరేమో అనుకుని వచ్చానండి అని ఎందుకంటే అలా ఎందుకున్నారంటే మన నేను ఇట్లా పూజారిని కదా మీ చర్చి దగ్గర ఇస్తున్నారు కదా మీరు నాకు ఎవరేమో అనుకున్నారంటే అయ్యి బాబోయ్ ఎప్పుడు అలాగే అనుకోకండి మేము మీ వాళ్ళము కాదని మీరు అనుకున్నారేమో కానీ మేము అనుకోలేదండి మనందరం తండ్రి అయిన దేవుని బిడ్డలం మనందరం అన్నదమ్ములమే మాకు ఇంకొక భావనేలు సహోదర భావం తప్ప మీరు అట్లా ఎప్పుడు అనుకోవద్దండి మనం తప్పకుండా కలిసి ఉండాలి మనం ఒక తండ్రి బిడ్డలు లాంటి వాళ్ళమే అని చెప్పి చెప్పాడు ఆయన కళ్ళంటే నీళ్ళు పెట్టుకొని వెళ్ళే నేను ఎంత ఆశ్చర్యపోయాను ఇప్పుడు అక్కడ బియ్యం పంచిపెట్టడం ద్వారా మేము ఏం చేసాం మాలో నుంచి ప్రముఖుని చూపించాం 